بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پروجوجنا او پوري بشناي اولاش اسلامي كاسيت پروڈاكتس رويل پرازا ديتيو طلا سي ديا ماركت عام طل رياض الدين بازار چوٹو گرام موبائل شنو ایک شات ایک ایک دوئي چھوئي تين چار چھوئي ایک এবার আসেন আমি একটু কমন আয়াত পড়েছি যেটা আপনাদের জানা আছে আমি একটু করে আয়াতের দিকে যাচ্ছি আল্লাহ বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবুল্লাহ আপনি বলে দেন আপনার উম্মতদেরকে আপনি বলুন উল্লাহ আসআলুকুম আলাইহি আজরা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবুল্লাহ আপনি আপনার উম্মতদেরকে বলুন আমি রাসূল 63 বছর hayat আমার গোটা জীবন আমি তোমাদের জন্য উৎসর্গ করে দিলাম ইসলামের জন্য কোরআন সুন্নাহ শিখাবার জন্য দ্বীন শিখাবার জন্য আমি তোমাদের জন্য কুরবানি দিলাম উম্মতরে আমি তোমাদের কাছ থেকে বিনিময় হিসাবে আমি অন্য কোন কিছু চাইব না আমার আল্লাহ শিখিয়ে দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবুল্লাহ আপনার উম্মতদের কাছ থেকে আমার বান্দাদের কাছ থেকে একটা জিনিস চেয়ে নেন সেটা কি আমার রাসূল বলেন উম্মত আমার শুনো আমি একটা জিনিস চাই ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা আমি রাসূলের আওনাত আমি নবীর পরিবার আমি নবীর পরিবারের প্রতি ভালোবাসা এটাই আমি তোমাদের কাছ থেকে চাইতেছি চিৎকার দিয়ে বলেন আরেকটু আস্তে করে বলেন আমার নবী গোটা জীবনের খেদমতের বিনিময়ে একটা জিনিস চেয়েছেন সেটা কি কার ভালোবাসা আওলাদ রাসূলের ভালোবাসা বলেন না কার ভালোবাসা এখন আওলাদ রাসূল কারা প্রশ্ন আসে না চলেন এবার ওদিকে যাই আল্লাহর নবী একদিন বসা আছেন আমার নবীর কালি কামলি বালা চাদর মোবারক নিয়ে আমার নবী বসা আছেন ইন দ্য মিন টাইম ইমামে হাসান আসলেন নবীজি ঢুকিয়ে নিলেন ইমামে হোসাইন আসলেন আমার নবী চাদর মোবারকের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন মাওলা আলী আসলেন আমার নবী ঢুকিয়ে নিলেন মা فاطمه আসলেন ওনাকে ঢুকায় নিলেন এইবার আল্লাহর দরবারে হাত তুলে ফরিয়াদ করলেন আল্লাহ اللهم هؤلاء اهل بيتي الله ارا হচ্ছে আমি নবীর পরিবার আমি নবীর اولاد চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ এখন নবীর পরিবারের সদস্য কয়জন কথা বলেন কয়জন মাওলা আলী মা فاطمه ইমামে হাসান ইমামে হোসেন কয়জন হলো এই চারজন আমার নবীর পরিবার আমার নবী সহ মিলে কয়জন হবে এই পাঁচজনকে একসাথে বলা হয় পাক পঞ্জাতন কথা বলেন না কেন কি বলে পাক পঞ্জাতন আমার নবী এই চারজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে চাদরের মধ্যে নিয়ে আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এই জগতের বন্ধুরা এরা হচ্ছে আমি নবীর পরিবার কিয়ামত পর্যন্ত আমার হাসান এবং হোসাইনের বংশ দিয়ে যারা আসবে কিয়ামত পর্যন্ত ওরা হবে اولاد রাসূল আরো জোরে বলেন গোসল আজম মাইজ ভান্ডারি اولاد রাসূল সন্দেহ আছে কথা বলেন না কেন হাসানি এবং হোসাইনি ঠিক কিনা গোসে পাক আব্দুল কাদের জিলানি اولاد رسول আমার গরীব নামাজ اولاد رسول শাইন শাইন শ্রীকুট اولاد رسول ইমাম শেরে বাংলা اولاد رسول কথা বলেন না কেন কিভাবে হলেন ওনাদের সাজরা ওনাদের অপূর্ব পুরুষের সাজরা বংশীয় সাজরাটা যেতে 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 গোসে পাক হয়ে ইমামে হাসান পর্যন্ত পৌঁছেছে ইমামে হোসাইন পর্যন্ত পৌঁছেছে এই জন্য ওনারা হচ্ছেন اولاد رسول ঠিক কিনা এখন সোনার কুলের বাবারা اولاد رسول কে मोहब्बत করেন কেন ভালোবাসলেন কেন মাহফিল সাজালেন কেন ওনাদের শরণ কেন ওনাদের জিকির কেন चित्ला
ঈদের মিলাদুন নবী যারা করেন ওরা নবীজির সুপারিশ পাবে এতে কোনো সন্দেহ আছে এটা জুলুমের কোনো সন্দেহ আছে এখন আসেন মিলাদুন নবীর সাথে আমরা সহদায় কারবালাকে অ্যাড করলাম ওখানে লাগালাম ফাতিয়ার মধ্যে কথা বলেন ঠিক কিনা তো আওলাদ রাসূলকে ভালোবেসে আমাদের কি फायदा আওলাদ রাসূলকে কেন मोहब्बत করলাম আওলাদ রাসূলের मोहब्बतে লক্ষ লক্ষ টাকা আজকে কেন খরচ করলাম জানার দরকার আছে না নাই এবারে শুনেন আমি দুটো হাদিস বলছি আওলাদ রাসূলকে আমরা কেন ভালোবাসি ইমামে হাসান কে ইমামে হোসেন কে মাওলা আলী মা فاطمه কে এভাবে ওনাদের নসল দিয়ে আজ পর্যন্ত গওসুল আজম মাইজবান্ডারি কে শাইন সাই শ্রী কুট কে ইমাম শেরে বাংলা কে এভাবে আওলাদ রাসূল যারা আছেন ইনাদেরকে আমরা কেন मोहब्बत করি কথা বলেন জানার দরকার আছে না নাই এত জোরে বলা আছে না নাই আল্লাহর নবী বলেন এ আমার উম্মত শোনো মাম্মাতা আলা হব্বে আলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাআলাল্লাহু লাহু কবরাহু মাজারাল মালাইকাতির রহমা আও কামা কালা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবী বলেন এ আমার উম্মত শোনো যাদের কলবের মধ্যে আমি নবীর আওলাদ আওলাদ রাসূলের मोहब्बत আছে আওলাদ রাসূলের ভালোবাসা আছে এই मोहब्बत নিয়ে যারা কবরের মধ্যে গিয়েছে আমার বাবার ভাইরা আমার নবী বলেন উম্মত আমার শোনো তোমরা যারা আমি নবীর আওলাদের मोहब्बत নিয়ে কবরে চলে গেছো ওই কবর তোমাদের মধ্য থেকে কোন আওলাদ ফরজন্দ যদি তোমাদের কবর ziyaret না করে টেনশনের কোনো কারণ নাই আমি রাসূল বলছি তোমাদের কবরগুলোকে ziyaret করার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রহমতের ফেরেশতা নাযিল করবেন আর রহমতের ফেরেশতারা তোমাদের কবরগুলো কিয়ামত পর্যন্ত ziyaret করবে আর জোরে বলেন আওলাদ রাসূলকে मोहब्बत করে যারা কবরে গেছেন ওনাদের কবরগুলো ziyaret করবে কে কথা বলেন না কেন রহমতের ফেরেশতারা ziyaret করবে রহমতের ফেরেশতাদের ziyaretের জায়গা বানিয়ে দেবে আওলাদ রাসূলের কবরগুলোকে আওলাদ রাসূলের প্রেমিকদের কবরগুলোকে কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা যারা আওলাদ রাসূলকে मोहब्बत করি আমাদের কবর ফেরেশতারা ziyaret করবে এই বাণী কি আমি বললাম এই কথা কি আমার নাকি নবীর জোরে বলেন আমার নাকি নবীর তো নবীর কথা কি মিথ্যা হবে কথা বলেন না নবীর কথা কি মিথ্যা হবে তাহলে আমাদের কবর ফেরেশতারা ziyaret করুক এটা আমরা চাই কি চাই না জোরে বলেন চাই কি চাই না তো যদি আমাদের কবর ফেরেশতারা ziyaret করবে কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের কবরগুলোকে ফেরেশতাদের ziyaretের জায়গা বানিয়ে দেবে আমার আল্লাহ আওলাদ রাসূলকে मोहब्बत করার কারণে আমরা সেই আওলাদ রাসূলের मोहब्बत আমাদের অন্তরে রাখতে চাই কি চাই না দুই হাত তুলে বলুন চাই কি চাই না আওলাদ রাসূলের मोहब्बत আমরা অন্তরে রাখব ঠিক কি না আল্লাহ সবাইকে তৌফিক দান করুন এই জন্য আজকের মাহফিল সাজিয়েছি আওলাদ রাসূলের मोहब्बतে নবীর मोहब्बतে একটা কারণ আমরা চাই দুনিয়ায় থাকতে জান্নাত আমাদের ঠিকানা হয়ে যাক আমাদের কবর পৃথিবীর কেউ ziyaret না করলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রহমতের ফেরেশতা নাযিল করবেন আমাদের আপনাদের কবর ziyaret করার জন্য আরো জোরে বলেন আমরা খুশি না বেজার একটু জোরে বলেন খুশি না বেজার এটা দরদ পড়ে আল্লাহ হুম্বা সাল্লি আলা এবার একটা আদেশ শুনেন আমার নবী বলছেন এ আমার উম্মত শোনো আমার উম্মত যাদের কলবের মধ্যে আমি নবীর मोहब्बत আওলাদ রাসূলের मोहब्बत ইমামে হাসান এবং হোসেন ইনাদের বংশ দিয়ে যারা আসবে কিয়ামত পর্যন্ত ইনাদের मोहब्बत যাদের কলবে থাকবে আমি রাসূল বলছি এ আমার উম্মত শোনো তুমি যখন সাকারাতের বিছানায় শুয়ে যাবে বলেন না কিসের বিছানায় কিসের বিছানা সাকারাতের বিছানায় শুয়ে যাবে একজন ফেরেশতা আসবে তোমার জান কবজ করার জন্য আমরা যখন সাকারাতের বিছানায় শুয়ে যাব আমাদের জান কবজ করবে তার নাম কি জোরে বলেন তার নাম কি আজাল আসবেন আমার নবী বলেন বাশশারাহু মালাকুল মাউতি বিল জান্নাত 
এ আমার উম্মত শোনো শোনো আমি নবীর আওলাদকে मोहब्बत করে সাকরাতের বিছানায় শুয়ে গেছো কথা বলেন না কেন সাকরাতের বিছানায় শুয়ে গেলেন আমার নবী বলেন উম্মত রে তোমার সাকরাতের বিছানায় জিব্রিল নয় আজরাইল আসবে তোমার জান কবজ করার জন্য এই আজরাইল তোমাকে সর্বপ্রথম জান কবজ করার আগে তোমাকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দিবে আরজুরে বলেন আজরাইল আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম আপনাকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দিবেন তারপর আপনারা জান কবজ করবেন এখন আপনারা বলেন আজরাইল আলাইহিস সালাম যাকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দিয়ে জান কবজ করবেন ওনার জান কি কঠিন ভাবে নেবেন নাকি সহজ ভাবে জোরে বলেন আসসাকরাতের বিছানায় তো কামলি वाला নবীর জন্য যারা পাগল হয়েছে আজকে মিলাদুন নবী সাজিয়ে দিয়েছেন আমার মদিনা वाला নবীও তো চলে আসবেন কথা বলেন না ঠিক কি না সাকরাতের বিছানাতে কি যে যন্ত্রণা সাথে সমুদ্রের পানি দিল ঠিক কি না বলেন না সাকরাতের বিছানাতে কি যে যন্ত্রণা সাত সমুদ্রের পানি দিল কাউসারের পানি দিবেন শাহে মদিনা কাউসারের মালিক যিনি তাহা কি চিনুন ভালো যত বাসতে হয় নবী কে বাসুন ভালো যত নবী কে বাসুন নবী তারান হা নবী বাঁচা আর জোরে নবী তারা নেওয়ালা নবী বাঁচা প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাই নবী কে জানুন ভালো যত নবী কে বাসুন ভালো যত বাসতে হয় নবী কে বাসুন সালাত দুনিয়া কি বলতে চেয়েছিলাম সাকরাতের বিছানায় কে আসবে নবী আসবে জান কবজ করার জন্য কে আসবেন আজরাইল আলাইহিস সালাম আসবেন কথা বলেন ঠিক কি না এখন আমার নবীর হাদিস মোতাবেক যারা আওলাদ রাসূলকে ভালোবাসবে আওলাদ রাসূলের मोहब्बत ভালোবাসা নিয়ে সাকরাতের বিছানায় শুয়ে যাবে আমার রাসূল বলেন ও আমার উম্মত শোনো ওই সাকরাতের বিছানার মধ্যে আজরাইল আলাইহিস সালাম আমার উম্মত যারা আমার নবী আমি নবীর আওলাদকে मोहब्बत করেছো তোমাদেরকে আজরাইল আলাইহিস সালাম জান কবজ করার আগে সর্বপ্রথম জান্নাতের শুভ সংবাদ দান করবে পরে তুলে তোমার কাফন পরিধান করি তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে কবরের দিকে কথা বলেন না কেন ঠিক কি না ওই কবরের মধ্যে মন কান্না কি আসবেন সওয়াল করার জন্য আল্লাহর নবী বলেন এ আমার উম্মত তোমাকে যখন মন কান্না কি সওয়াল করার জন্য আসবেন উঠায়ে বসাবেন আমার রাসূল বলেন মন কান্না কি তোমাকে প্রশ্ন করার আগে আওলাদ রাসূলের मोहब्बत তোমার কলবে নিয়ে যেহেতু তুমি কবরে গিয়েছো ও আমার উম্মত শুনো তোমাকে মন কান্না কি প্রশ্ন করার আগে সর্বপ্রথম জান্নাতের শুভ সংবাদ দিবে আর জোরে বলেন আমার বাবারা ভাইয়ের তাইলে আজরাল ইসলাম জান কবজ করার আগে আমাদেরকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দিলেন কবরে যাওয়ার পরে মন কান্না কি জান্নাতের শুভ সংবাদ দিবেন এটা আমার নবীর হাদিস আমার রাসূল বলেন উম্মত এই সব নিয়ামত পাবে কিসের কারণে এখানে বড় বড় হন না আওলাদ রাসূলের জোরে বলেন আওলাদ রাসূলের ভালোবাসার কারণে কথা বলেন ঠিক কি না তাইলে আমরা সবাই আজকে থেকে এই মিলাদুন নবীর মাহফিলে আওলাদ রাসূলের শরণের সহদাই কারবালার মাহফিলে আমরা সবাই ওয়াদাবদ্ধ হব মরণ পর্যন্ত এই মাহফিল বাদ দেব না যেহেতু এই মাহফিলের মধ্যে আমার নবীর প্রশংসা হয় নবীর মিলাদুন নবীর আলোচনা হয় আমার নবীর ভালোবাসার কথা হয় এই মাহফিল আওলাদ রাসূলের ভালোবাসার কথা বলে কথা বলেন ঠিক কি না এই মাহফিল আল্লাহু আকবার কবির
আমার বাবারা ভাইয়েরা আওলাদ রসুলের মহাব্বত অন্তরে থাকলে কতগুলো ফায়দা আমরা বুঝতে পারলাম তো কথা বলেন ঠিক কি না তাইলে আমরা ইমান নিয়ে কবরে যাব জান্নাতের শুভ সংবাদ নিয়ে কবরে যাব মুনকন্নকিরের কাছ থেকে জান্নাতের শুভ সংবাদ পাব সর্বোপরি আমাদের কবরগুলো কেয়ামত পর্যন্ত রহমতের ফেরাস তারা জিয়ারত করতে থাকবে আর একটু জোরে বলেন আমরা সেই নিয়ামত পেতে চাই কি চাই না আরো জোরে বলেন চাই কি চাই না তো যদি সেই নিয়ামত পেতে চাই এই মাহফিলে মিলা দুন্নবীর দরকার আছে না নাই একটু জোরে বলেন না দরকার আছে না নাই এ বছর হয়েছে দু হাজার বিশ সালে হলো একুশ সাল থেকে আর দরকার নাই ঠিক কি না একুশ সালও দরকার আছে যতদিন সাল থাকবে যতদিন এই সোনার কুলের জমিনে আল্লাহ প্রেমিক নবী প্রেমিক আওলাদ রসুলের প্রেমিক থাকবে ততদিন এই মিলাদুল নবীর মাহফিল সোহাদাই কারবালার মাহফিল চলবে কি চলবে না একটু জোরে বলেন চলবে কি চলবে না আরো জোরে বলেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে যেন এই মাহফিলে মিলাদুল নবী দর রাখার তফিক দান করেন আরো জোরে বলুন না আমি জোরে জোরে নিয়ে নাম আপনাদের কষ্ট ইয়ার সোল্লাহ রসুল আমি আপনাই না চিনিলে আপনার কি আসে যায় মোরা আপনাই না চিনিলে আপনার কি আসে যায় দোন জান আপনারই নৌরি চরণে ঝোঁকায় ইয়ার সোল্লা আপনি ছিলেন জমিন আর চন্দ্র ছিল আসমানে মক্কারিকা ফির গনে নবুবত প্রমাণে করে আপনার আবেদন চন্দ্র করতে দি খন্ডন দেখে আপনার তরজনি চাঁদ হয়ে যায় কোরবানি আসে কের পরিচয় দিয়ে চির অম্লান হয়ে যায় ইয়ার সোল আর মহাব্বতে ইয়ার সোল আমার হাসান এবং হোসেন এই দুইজনকে আমি নবী জান্নাতের নাও জওয়ানদের সরদার বানিয়ে দিয়েছি চিৎকার দি বলেন আর জোরে বলেন শুধু তাই না কেমতের ময়দানে আমার নবী যখন হাউজে কাউসরের পারে উম্মতকে হাউজে কাউসরের পানি পান করাবেন তখন আমার নবীর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার নবীর আওলাদ ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসেন ইনারা দুইজন আমার নবীর পাশে দাঁড়িয়ে হাউজে কাউসরের পারে আমার নবীর গুণাগার উম্মতদেরকে হাউজে কাউসর থেকে নৌরানি স্বর্ণের পাত্র দিয়ে আমাদের আপনাদেরকে হাউজে কাউসরের পানি পান করা চিৎকার দিয়ে বলেন আরো জোরে বলেন তাইলে ইমামে হাসান এবং ইমামে হোসেন জান্নাতি নাও জওয়ানদের সরদার কথা হচ্ছে জান্নাতের মধ্যে যখন আমরা প্রবেশ করব আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না বৃদ্ধা কানতে লাগলেন বুড়ো মানুষ হিবে মা এইভাবে হাঁধা শুরু করছি ইয়ার সোলাল্লাহ আমি নামাজ পড়ি আমি রোজা রাখি আমি হস করি জাকাত দিই 
বৃদ্ধ মানুষ যদি জান্নাতে না যাই তাইলে আমি নামাজ পড়লাম কেন আমি রোজা রাখলাম কেন আমার নবী বললেন ও বুড়া মা কোন বৃদ্ধ মানুষ বৃদ্ধ অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না দুনিয়ার থেকে যাওয়ার সময় বৃদ্ধ হয়ে মারা গেছেন ইন্তেকাল করেছেন কিন্তু আল্লাহ যখন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তখন সবাইকে আঠারো বছরের নাও জওয়ান বানিয়ে দেবে চিৎকার দিয়ে বলেন আরো জোরে বলেন জান্নাতের মধ্যে আর কেউ বুড়া হবে কথা বলেন না বুড়া হবে তাইলে ওই জান্নাতের নওজওয়ানদের সরদার ইমামে হাসান এবং ইমামে হোসাইন সেই ইমামে হাসান এবং হোসাইনের স্মরণ আজকে যখন আমরা করতেছি আমার হায়াত নবী খুশি হয়ে যাবেন আমার আওলাদকে ভালোবাসে সোনার কুলের জমিনের বাবারা মিলাদ নবীর সাথে আমার আওলাদের স্মরণ লাগিয়ে দিয়েছে আর তোমরা জেনে রাখো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে ইমামে হাসান এবং ইমামে হোসাইনের সরদারিত্বে নেতৃত্বে তোমরা প্রবেশ করবে চিৎকার দিব আমরা ইমামে হাসান এবং হোসাইনের নেতৃত্বে জান্নাতে যেতে চাই কি চাই না দুই হাত তুলে বলুন চাই কি চাই না আরো জুড়ে বলেন চাই কি চাই না আমার বাবারা ভাইয়ারা এটা তো জান্নাতের বাগান কথা বলেন না কেন এই মিলাদুন্নবীর মাহফিল কোরআন সুন্নার মাহফিল যেটা এটা জান্নাতের বাগান এতে কোনো সন্দেহ আছে এটা আমার নবীর হাদিস আছে আমি এগুলো লম্বা বলছি না সময় চলে যাচ্ছে এই জন্য দিকে যাচ্ছি না তো জান্নাতের বাগানের দুয়ারে আসব ভিতরে ডুবো না এরকম কেন হবে আমরা যারা এসেছি একটু বসতে পারি না কথা বলেন না কেন তো দুয়ারে যারা দাঁড়িয়ে আছেন আমি অনুরোধ করছি ভাই যান একটু ভিতরে ঢুকে বসে যান পিছনে কিছু জায়গা হয়তো খালি আছে হয়তো একটু দেখে শুনে বসে যান মিলাদুন্নবীর আদব রক্ষা করুন আমার নবী খুশি হবেন আমার নবীর আওলাদ ইমামে হাসান ইমামে হোসাইন মাওলা আলী ফাতেমা খুশি হবেন কথা বলেন ঠিক কি না আমরা ইনাদেরকে খুশি করতে চাই কি চাই না একটু জোরে বলেন না চাই কি চাই না তো যদি চাই বাইরে থাকলে খুশি হবে নাকি আদব নিয়ে বসে গেলে খুশি হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভিতরে সুন্দর করে বসে যাওয়ার তফিক দান করুন একটু জোরে বলুন না আমি আল্লাহ এবার আসেন বাবা আউলাদ রসুলকে কেন ভালোবাসলাম আউলাদ রসুলের গোলামিতে কেন আসলাম আউলাদ রসুলের মোহাব্বতে মাহফিল কেন সাজালাম মিলাদুন্নবীর কথা তো শুনছি এখন আউলাদ রসুলের প্রেমে কেন আমরা মিলাদুন্নবী সাজালাম দেখেন খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমা এ কথা বলে আমার কথা শেষ করে দেব আমি লম্বা করব না আলোচনা আজকে যেহেতু নুরিসা বুজুর অনেক লম্বা আলোচনা করেছেন কথা বলেন ঠিক কিনা আপনাদেরকে আমি বিরক্ত করতে চাচ্ছি না এই জন্য বলছি যারা দাঁড়িয়ে আছেন বসে যান মেহরবানি করে দশটা মিনিট একটু মোহব্বতে বসুন আউলাদ রসুল মোহব্বত করলে কি ফায়দা এটা একটু করে বুঝাতে চাচ্ছি আমি আমার বাবার আবার মা ফাতেমা খাতুনের জন্য যখন ইমামে হোসাইন কারবালার জমিনে শাহাদত বরণ করবেন শাহাদত বরণ করার রাত্রিতে অর্থাৎ দশ তারিখের রাত কারবালার জমিনে মা ফাতিমা জান্নাত থেকে বোরকা নেকা পড়ে একেবারে ডেকে ডুকে নিজেকে চিনা যায় না এমন পরিস্থিতিতে কারবালার জমিনে এসে মা ফাতেমা কারবালার জমিনে ঝাড়ু দিচ্ছে আরো জোরে বলেন রাত গভীর ইমামে হোসাইন তো নামাজের ভিতরে কথা বলেন ইমাম হোসেন কোথায় একটু বলেন না আমি কিন্তু লম্বা করব না অভয় দিচ্ছি আপনাদেরকে খুব শর্টকাটে আমি গোছাই ফেলতে যে কথা আওলাদ রসুলের মোহব্বত কেন রাখবো অন্তরে আওলাদ রসুলের মোহব্বতে কেন গরু ছাগল দিলাম কেন চাউলের বস্তা দিলাম ওরে বাবা এতগুলো টাকা দিছি কি জন্য দিলাম আফসোস যেন করতে না হয় আমার আপনার কবরও যেন জান্নাতের বাগান হয় ফেরাস তাদের মাজার হয়ে যায় ফেরাস তাদের জিয়ারতের জায়গা হয়ে যায় আর কেয়ামতের ময়দানে আমাদের শান কি হবে এটা একটু করে বুঝাবার জন্য আমি একটু কারবালা থেকে ঘুরে আসতেছি আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে কথা বলা অসুবিধা হয় খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমা কারবালার জমিনে ঝাড়ু দিচ্ছেন শাহরবানু গভীর রাত্রিতে যখন বের হলেন 
দেখতে পেলেন একজন মহিলা বোরকা পরা নেকা পরা চিনা যাচ্ছে না ওনাকে বোঝা যাচ্ছে না উনিকে উনি কিন্তু কারবালার ময়দান ঝাড়ু দিয়ে যাচ্ছে ইমাম হোসেন কোথায় কথা বলেন না কেন তখন বিপদে আছেন মহাবিপদ এর চাইতে বড় বিপদ আর হতে পারে না কারবালার জমিনের বিপদের মতো কথা বলেন ঠিক কি না ইমাম হোসেন সপরিবারে গিয়েছেন মারামারি করার জন্য নয় যুদ্ধ করার জন্য নয় ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমার নবীর কালেমার দাওয়াত দেওয়ার জন্য মানুষকে জান্নাতের পথে আনার জন্য আমার নবীর সুন্নতের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঠিক কি না বলেন আর ইয়াজিদ আমার ইমাম আলী মকামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে থাকলো কথা বলেন ঠিক কি না ইমাম আলী মকাম সপরিবারে গিয়েছেন ছয় মাসের দুধের বাচ্চা আলী আজগরকে নিয়ে গেছেন শহীদ করে দেওয়ার জন্য জিহাদ করার জন্য যদি ইচ্ছা থাকতো ছোট বাচ্চা আলী আজগরকে নিয়ে যেত মা বোনদেরকে নিয়ে যেত কখন নিয়ে যেতেন না কথা বলেন ঠিক কি না ইমাম আলী মকাম নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন সারা রাত নামাজের মধ্যে কাটিয়ে দিচ্ছেন কথা বলেন ঠিক কি না কিরে বাবা আপনি নামাজ পড়ছেন কেন পরিবার কিভাবে বাঁচাবেন সেই চিন্তা করবেন না ইমাম আলী মকাম বলেন কোরআন খুলে দেখো কোরআনে পাকে আমার আল্লাহ কি বলেছেন বিপদে পড়লে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য আমার আল্লাহর কাছ থেকে কায়বি সাহায্য পাওয়ার জন্য উম্মত আমার নবীর উম্মত আমার আল্লাহ কোরআন শরীফে দুইটা কথা বলেছেন চিৎকার দিয়ে বলেন खूब द्रुत चले जाब खूब द्रुत बोलें बुझे नीबें আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আমি গাইবি সাহায্য দেব আমি গাইবি সাহায্য করব কাকে ইমানদারকে নামাতের আরো জোরে বলেন আমার ইমানদারেরা কারণ নামাজ তো ইমানদারের জন্য বেইমানের জন্য নামাজ আছে কথা বলেন না কেন বেইমান কখনো নামাজ পড়বে এই জন্য চারো মাস সাবের ইমামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইমাম ইমাম আজম আবু হানিফা বলেন এই জগতের বন্ধুরা একজন কাফের একজন মোশরেক আর একজন ইমানদার পার্থক্য করবা কিভাবে কোনটা কাফের কোনটা মোমিন তুমি বুঝবা কিভাবে চিনবা কিভাবে যখন মসজিদের মিনার থেকে আজানের শব্দ আসবে যারা মসজিদের দিকে দৌড়াবে ওরা ইমানদার আর যারা মসজিদে যাবে না ওরা ইমানদার হতে পারে না কথা বলেন ঠিক কি না ইমানদার যারা ওদের কাছে নামাজ থাকবে কিনা নামাতে কারো নামাজ থাকবে কিনা আল্লাহ বলেন এ আমার বান্দার দুইটা জিনিস তোমাদের মধ্যে যদি থাকে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে গায়ে বিভাবে সাহায্য দান করব চিৎকার দিয়ে বলেন কয়টা জিনিস বলেন না কয়টা একটার নাম সবর আর একটার নাম সলাদ কয়টা বললাম একটার নাম ধৈর্য আর একটার নাম নামাজ ঠিক কিনা বলেন এই দুইটা জিনিস যাদের মধ্যে থাকবে ওই ইমানদারদেরকে আমি আল্লাহ গায়েব থেকে সাহায্য করব আরো জোরে বলেন এখন বলেন আমরা সবাই সবর বিপদাপদে সবর করতে এবং অল টাইম সব সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে রাজি আছি না নাই একটু জোরে বলেন রাজি আছি না নাই महफिले अल्लाहर घर मस्जिद ठीक 
সবাই তুলে সবাই সবাই না মাঝে মাঝে হয় জন্য তুলে নিয়ত বানি বই দেখি দেখো তো নিয়ত বানি বেলা নিয়ত বানি বেলি তো কত আছে আছে না নাই নারাতক বিদ্যাও না কুলের বাবারা আমার বাইরা সবাই ডান হাত তুলে ওয়াদা করলেন আগামী কাল থেকে সবাই হোসাইনি মুসলমান হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে বিপদের সময় দর্য ধারণ করবে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সব সময় গাইবি সাহায্য দান করিও আরো জুড়ে বলেন ইমামে হোসাইন শাহাদতের সময় নামাজ ছাড়েন জোরে বলেন নামাজ ছাড়েন ধৈর্য হারা হয় এবার আসেন মা ফাতেমা দো কারবালার জমিন ঝাড়ু দিচ্ছেন শহর বানু বের হয়েছেন কিরে বাবা কারবালার জমিনে ইনিকে কারবালার জমিন ঝাড়ু দিচ্ছেন ইনিকে পিছনে গিয়ে সালাম দিলেন অগমা সালাম আলাইকুম আপনি কে একবার বললেন দুইবার বললেন তিনবার বললেন সালাম যখন তিনবার হয়ে গেল উনি এবার ঝাড়ু দেওয়া বন্ধ করলেন পিছন দিকে ফিরলেন বলে মা আপনি কে চিনলাম না তো গভীর রাত সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে শহর বানু বলেন আমার মা যখন নেকাপ মুবারক করলেন দেখতে পেলাম ইনি তো দুনিয়ার কোন নারী নয় ইনি তো জান্নাতি মহিলাদের সরদার খাতুনে জান্নাত আমার নবীজির কলিজার টুকরা চোখের পুতলি মা ফাতেমা আরো জোরে বলে আমাদের যুগে বর্তমান মা বন্যা মিলাদুন্নবীর মাহফিল থেকে আমার নবীর শরীয় থেকে বোরকা এবং নেকাপ অর্থাৎ পর্দা এটা পেয়েছেন কিনা কথা বলেন না কেন এখন বর্তমান যুগের মা বোনরা পর্দা করে নমা থাকা পর্দা করে না পর্দা করলে কেন ইফটিজিং চলতেছে পর্দা করলে কেন দর্শন চলতেছে পর্দা করলে কেন আমার বোন আপনার বোন ইজ্জত ফারা হচ্ছে একটা মাত্র কারণ আজকের যুগের মা বোনরা মা ফাতেমার চরিত্র নিয়ে মা ফাতেমার জীবন নিয়ে স্টাডি করে না আজকের মা বোনরা যে বাংলা স্টার প্লাস নিয়ে স্টাডি করে কথা বলেন ঠিক কি না আজকের যুগের মা বোনরা যদি মা ফাতেমার জীবন নিয়ে স্টাডি করতো খোদার কসম আমাদের মুসলমান পাড়ার একজন মা একজন বোন পর্দা ছাড়া বোরকা এবং নেকাপ ছাড়া ঘর থেকে বের হতে পারত না আর আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যদি আমাদের মা বোনরা ঘর থেকে বোরকা এবং নেকাপ পরে বের হয় এখনো পর্যন্ত আমার নবীর শরীয়তকে যদি মেনে চলা হয় মা ফাতেমার চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া যায় তাইলে খোদার কসম করে বলতে পারি আজকের দিন থেকে বাংলার জমিন নয় গোটা বিশ্ব থেকে ইফটিজিং বন্ধ হয়ে যাবে দর্শন বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক কি না বলেন আরো জোরে বলেন ঠিক না ঠিক আমরা সেই মা ফাতেমার আদর্শে আমাদের মা বোনদেরকে পর্দা নসীন করতে চাই কি চায় না ডান হাত তুলে বলুন চাই কি চায় না সবাই রাজি আছেন আমরা ওয়াদা করলাম আজকে থেকে আমাদের কোন মা কোন বোন কোন স্ত্রী আমার কোন মেয়ে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় অবশ্যই বোরকা নাকাব ছাড়া বের হতে পারবে না আমরা বোরকা নাকাব ছাড়া পর্দা ছাড়া মা বোনদেরকে ঘর থেকে বের হতে দেব না কথা বলেন ঠিক কি না আরো জোরে বলেন ঠিক না ঠিক রাজি আছেন কি না বলেন ডান হাত তুলে ওয়াদা করুন রাজি আছেন কি না আমরা সবাই আমাদের মা বোনদেরকে পর্দা করাবো ঠিক কি না আল্লাহ সবাইকে তফিক দান করো আরো জোরে বলুন না আমিন এবার আসেন দ্বিতীয় পয়েন্ট মা ফাতেমাকে বললেন অগমা আপনি কারবালার জমিনে এত কষ্ট করে জান্নাত থেকে কেন আসলেন আমার মা ফাতেমার জবাব দিলেন অসহর বানু শোনো আগামীকাল আমার আওলাত ইমাম হোসেন আমার আওলাতরা একে একে করে এই জমিনের মধ্যে 
ওরা শহীদ হয়ে যাবে আমি মা ওই জান্নাতের মধ্যে থাকতে পারলাম না আমি তো মা আমার কলিজা বরদাস করছে না আমার আওলাদ শহীদ হয়ে যাবে গোড়া থেকে যখন পড়ে যাবে আমার আওলাদ যখন পড়বে এই জমিনের মধ্যে অনেক পাথর আছে অনেক ডিল আছে অনেক গোটা আছে পাথর টাথর হয়ে গেছে এই পাথরের মধ্যে যখন পড়বে আমার আওলাদের শরীরের মধ্যে ব্যথা লাগবে মা কাকে বলে দেখেন জান্নাত থেকে এসে গেছেন জায়গা পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য আওলাদ গোড়া থেকে যখন পড়ে যাবে তখন শরীরে ব্যথা পাবে এই জন্য নিজের আওলাদের শাহাদতের স্থানকে পরিষ্কার করে দিতে মা ফাতেমা কারবালার জমিনে এসে গেছেন আরো জোরে বলেন সেই মায়ের দাম আসে না নাই সেই মায়ের সেবার দরকার আসে না নাই আরো জোরে বলে আসে না নাই আল্লাহর নবী বলেছেন এমার উম্মত ইন্নাল জান্নাতা তাহতা আকদামিল উম্মাহাত সাবদান উম্মত তোমাদের জান্নাত কোথায় জানো তোমাদের জান্নাত তোমাদের মা বাবার কদমের নিচে হুজুর কদমের নিচে কি ওখানে গিয়ে খুঁজে খুঁজে রে বল না আমার রসুল বলেন তুমি তোমার মা এবং বাবার خدمت করো মা এবং বাবার সেবা করো আমি রসুল বলছি তোমার মা বাবা যদি সন্তুষ্ট হয়ে যায় তোমার উপর খোদার কসম আমার আল্লাহ এবং আমি নবী মুস্তাফা তোমার উপর খুশি হয়ে গেল আরো জোরে বলেন সেবা লাগবে কিনা আমার ভাইয়েরা আজকের যুগে আমরা এটা দেখি ওটা দেখি কিন্তু আমার রসুল বলেন চার প্রকারের জিনিস দেখলে তোমাদের চোখের জুতি বেড়ে যাবে নমাতের আমার কথা এখানে শেষ হবে গভীর মনোযোগ চার প্রকারের জিনিস দেখলে চোখের জুতি নমাতে কা শুধু চশমা লাগালে চোখের জুতি বাড়ে দেন চশমা লাগালে চোখের জুতি ন বাড়ে হৈমি দেই অন রে আর হৈমতে ন দে দে সনমাতের হও না জেন হৈমি এ সাপোর্ট দে ব্যাকআপ দিব আর হোম যদি তুনু ঠিক কিনা কিন্তু চোখের যদি বাড়ে এরকম কি আছে ডাক্তাররা অনেক ভিটামিনের কথা বলে আমার রসুল কি সুন্দর দর্শন দিলেন এ আমার উম্মত চারটা জিনিসের দিকে দেখলে তোমার চোখের জ্যোতি বেড়ে যাবে আমার রসুল বলেন এক নম্বর হচ্ছে আন নজরু ইলাল কাবা নাম্বার ওয়ান কাবা শরীফের দিকে দেখলে ईमानदारদের চোখের জ্যোতি বেড়ে যাবে কিসের দিকে দুই নম্বরে আমার নবী বলেন ওয়ান্নাজুর ইলাল মাসহাফ দুই নম্বর কোরআন শরীফের দিকে দেখলে কোরআনে পাকের দিকে তাকালে কোরআন শরীফ খুলে ওই কোরআন খুলে খুলে তুমি मोहब्बतের নজরে দেখে দেখে যদি তেলাওয়াত করো অন্তত তেলাওয়াত করতে না জানলেও কোরআন শরীফ যদি খুলে मोहब्बतে চুমু দিয়ে একটু যদি চোখ বুলাও উম্মতে তোমাদের চোখের জ্যোতি বেড়ে যাবে কয়টা গেল তিন নম্বরে আমার রসুল বলেন বন্নাজুরু ইলাল খাদরাবাদ সবুজ গাছপালা সবুজ বৃক্ষলতা আল্লাহর সৃষ্টির দিকে যদি মনোনিবেশ করো তুমি যদি নজর দিয়ে দেখো উম্মত তুমি সবুজ বৃক্ষলতার দিকে দেখলেই আমি রসুল বলছি আল্লাহর খোদার সৃষ্টির মধ্যে এত গুণাগুণ আল্লাহ দিয়েছেন তুমি সবুজ বৃক্ষের দিকে দেখলে গাছপালার দিকে দেখলে আল্লাহ পাক রব বল আলামিন তোমার চোখের জ্যোতি বাড়িয়ে দেবে কয়টা হলো তিনটা চার নম্বর ওয়ান নজর ইলাল ইলা ওয়াজহিল ওয়ালিদাইন চার নম্বর হলো তোমার মা বাবার চেহারার দিকে তুমি যদি मोहब्बतের নজরে তাকাও এক দিক দিয়ে একটা কবুল হয়েছে হজের সওয়াব তো দিবে দিবে আমার আল্লাহ তোমার চোখের জ্যোতিও বাড়িয়ে দেবে আরো জোরে বলেন এখন মা বাবার দিকে আমরা দেখব मोहब्बतের নজরে না दुश्मনির নজরে আরো জোরে বলেন যেই মা বাবার দিকে দেখলে কবুল হওয়া একটা হজের সওয়াব পাওয়া যায় যেই মা বাবার দিকে मोहब्बतের নজরে তাকালে চোখের জ্যোতি বেড়ে যায় ওই মা বাবার خدمت লাগবে কি লাগবে না একটু জোরে বলেন লাগবে কি লাগবে না আমরা আমাদের মা বাবার خدمت করতে চাই কি চাই না দুই হাত তুলে বলুন চাই কি চাই না আল্লাহ আমাদেরকে মা বাবার সেবা করার তৌফিক দান করো আমিন ইয়া রাসূলুল্লাহ এখন আমার কথা শেষ মা আসলেন জান্নাত থেকে আপন আওলাদের শাহাদতের জায়গা মকামে শাহাদত পরিষ্কার করার জন্য ছেলের কষ্ট মা কি বরদাশ করতে পারে ছেলে মেয়ের কষ্ট বাবা বরদাশ করতে পারে এমন मोहब्बतের মা বাবাকে আমরা কি ভুলতে পারবো 
এজন্য আমরা ই সালে সাওয়াব একটা পয়েন্ট একটা বিষয় এই মাহফিলে লাগিয়ে দিয়েছি আজকের মাহফিলের সাওয়াব আমাদের এলাকায় যত ইমানদার নরনারী কবরে চলে গেছেন ওনাদের প্রত্যেকের কবরে কবরে সাপ্লাই হচ্ছে ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক না বে ঠিক এটা হচ্ছে ইন্তেকালের পরে মা বাবার সাথে খেদমত করা মা বাবার সাথে সৎ ব্যবহার করা ইন্তেকালের পরে সেটা কি আমার রসুল বলেন তোমার মা বাবার কবর জেরত করবে তোমার মা বাবার জন্য সাওয়াব পাঠাবে মিল আদুন নবী করে গরু জবা করে ছাগল জবা করে মিল আদুন নবী করে কোরআন সুন্ন আলোচনা করে মিলাদ কেয়াম করে ওলামা ইকরামদেরকে নিয়ে এলাকাবাসীদেরকে নিয়ে মিলাদ শরীফ পাঠ করে তার সাবাব তোমার মা বাবার কবরে পৌঁছাইয়া দিবা এটা হচ্ছে মা বাবার ইন্তেকালের পরে মা বাবার সাথে খেদমত করা মা বাবার সাথে সৎ ব্যবহার করা চিৎকার দিয়ে বলেন এখন আসেন খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমা ওই কারবালার জমিনে আসলেন ইমামে হোসাইনের জায়গাটা পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য এবার ইমামে হোসাইন কারবালার জমিনে শাহাদত হওয়ার পরে কেমতের ময়দানে নাকি আমার মা ফাতেমা উঠবেন এখানে আমার কথা শেষ মা ফাতেমা কেমতের ময়দানে উঠবেন আর আল্লাহর সামনে গিয়ে বিচারের জন্য জমিনে নিজের রক্ত মোবারক বিসর্জন দিয়ে গোটা পরিবারকে শহীদ করে দিয়ে আপনার দিন ইসলামকে জিন্দা করেছেন মাওলারে আজকে সেই হোসাইনের রক্ত মাকা জুব্বা নিয়ে আপনার কাছে হাজির হয়েছে আল্লাহ বলবে कयटा फरियादल्ला प्रमाण कर दिए देखा सबाई दुनिया समस्त क्षबाद दिए जीवन अर्जित टाइम पैसा रक्त मुबारक ربنا إننا من نفكر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب العالمين يا رحمن الرحيم يا كفر الرحيم الله أزياري محانا جمشان شني شمرن المدد الله جرى الله তাকা পয়সা দিয়ে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে আর্থিকভাবে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তুমি গফর রহিম রহমান রহিম আল্লাহ তোমার সাহিত্য বাড়াই কুদরতের হারটা বাড়াই আমাদের পক্ষ থেকে সেটা কবুল আর মঞ্জুর ফরমাল্লা আল্লাহ আমাদের এই মাহবিলের স্বভাব 
कुटिकिन ब्रिज करे आन नबी कमली वाला नबी आया तो नबी नूर नबी नूरानी रोजा ए पाकर मते पहुंचे दो अल्लाह अल्लाह तमाम बेकराम औलाद रसूल मातुल मोमिनिन साबा शोदाय सोले नूरानी रोहे अनवर मते पहुंचे दो अल्लाह अल्लाह खास करे कह सुना के सुना मगे सुना मापु बेसुबानी पिरला सानी हजरत आबु मिर मैदीन अब्दुल कादिर जिलानी शाहिन शाहे भगदाद नूरानी रोहे अनवर मते पहुंचे दो अल्लाह يا الله مشكل خوجا حاجات ما حضرت خاجا يا خاجا كا حضرت خاجا غريب نواز مين الدين حسن جنجر الدربار بحوجا يا الله يا الله خاص الخصوص حضرت شاه سو سيد مولا عمد الله المجبر لي كربلاء الدربار بحوجا يا الله يا الله حضرت بابا غلام رحمه بابا لي الدربار بحوجا يا الله يا الله وسي كوز لازم دلار وسنا مجبر لي الدربار بحوجا يا الله يا الله شاه ان شاء يا الله جولا كان مجبر لي الدربار بحوجا يا الله Ya Allah, khas kiri bishan ana sakala se Ya Allah, Allah tamam ole kraman nune Masar baake bhoja da Allah Ya Allah, khas kiri bishan ana sakala se Ya Allah, Allah tamam ole kraman nune Masar baake bhoja da Allah हजरते सैदा मस्जिद कोड़ी रामतुल्लाह ले वादन कबलाया अल्लाह मस्जिद आबल कारी सैयद तो ये बात सही रामतुल्लाह ने नून लोग याना ले पहुँचे दाला या अल्लाह अम्मा जला बुझ गए अमर शादी आमीन आमीन बल्द जला हमारे शबाल मेहर बन माँ मेहर बन बाप दादा दादी नाना नानी आते शोषण का जाय करा पर आप पति बेचे जरा इनसे काल करो चना अल्लाह अल्लाह प्रत्येक घर रोहे अनवर मध्य पहुँच है दाला अल्लाह प्रत्येक घर जीवन है गुना माँ करे दाला अल्लाह मदर मेहर मन माँ बाप कबर मध्य कोना बाल दाय से अल्लाह मुलाय जने ना अल्लाह अल्लाह दाय करे आज के माँ बिल्ला� माफ करे अल्लाह तादर कबर के जन्नत तेरे बगाने पर ही न तो करे अल्लाह अल्लाह मदर माविल मध्य अल्लाह अल्लाह पत्ते के अल्लाह जराई माविल मध्य अल्लाह आर्थिक बाबे शोजु की तक करे चल अल्लाह जिज बाबे शोजु की तक करे चल अल्लाह पत्ते के शोजु की तक रोज चला अल्लाह तलर हाया तेर मध्य तलर आयुष्कार जरा प्रवासी बाहर रहते अल्लाह अल्लाह पैदे कर प्रवासी बाल सुगमा शांति माय करे दो अल्लाह अल्लाह मदरे माविल का कबला करे ना अल्लाह अल्लाह का मिबा सर अल्लाह इत्ते के आरो उत्साहों दीपना नहीं अल्लाह ए माविले रंजन दवर पैदे के तुम्हें तो भी दान करे दो अल्लाह अल्लाह मदरे पैदे के अल्लाह ज्योतिरा� समस्त समस्या समाधान दान करिए दो अल्लाह अल्लाह के माविलर मत जाने के अल्लाह दुआ चेचन अल्लाह तुम्हें तादर पच्चे के नाम नामे पच्चे का रखा कर मत जाम दे दुआ फरियाद के कबला हर मंजूर करना अल्लाह अल्लाह अम्मा तो जाने ना अल्लाह अल्लाह मदर मत जला हाथ उड़े जाना अल्लाह हजर हजर मानो जला हाथ उड़े जाना अल्लाह इधर मत जाए अल्लाह कहने रब्बा ने उन्होंने क्रम रहा तुड़े जाना अल्लाह अल्लाह जय करे तार हाथे रोशिलाए जय कुना बंदा तुम्हारे प्रिय बंदा रहा तुड़े जाला तादर हाथे रोशिलाए अल्लाह गौसे भाग संजय बगदा दे रोशिलाए अल्लाह करे बिनवा दे रोशिलाए गौसे पंच बंदरी रोशिलाए अल्लाह खास करे आवला दे रोशिले रोशिलाए अल्लाह मजे � अल्लाह का इमाम सर जता जो दुआ भेजते हैं तादर वादा फुरान करा जन्नत तुम्हें तादर के तो भी दान करिया दो अल्लाह अल्लाहुम्मा रब्बी रहमुहुम्मा कमा रब्बायानी जगीरा या इलाहिलालमीने अर्जो हो मेरे को बोल इज़ाज़ीबाज़ दुआई मज़दूर की वाज़दी बोल बोले बागे मदीना कुर्रे तुलाए ने रज़ूल याने बीबी वात माखे रन्नज़ा की वाज़दी या ये लाई बोल जाओ हर ज़ुल्म की तकलीफ़ को हदीये दी दारो जामी मज़दूर का 